Hi students, I am Tamilarasan here. In the video, we will talk about the radio activity. Are you lower class in the lower class? Okay. Now, we a smaller nucleus and a heavy nucleus. What is the nucleus in the radioactivity? Automatically, in the natural radioactivity, it is called heavy nucleus. Okay. In the chapter, we have in the binding energy curve, in this chapter, we will see the x-axis mass number and the y-axis binding energy per nucleus. We will see the graph of hydrogen and helium. We will calculate the curve of each element. Now, we will see the element of the element. The atomic number is 82. Here is the mass number. நமக்கு தேவையானது atomic number அப்பா atomic number 82 வடா அதிக்குமா இருக்கிறேன் அப்பராக்சமாட்ட mass number வந்து 2 times இருக்கிறேன் இந்த அடத்தில் இருக்கிறேன் வைச்சுங்களே அப்போ இந்த element இங்க போக போக atomic number 82 வடா அதிக்குமாகது அந்த element பாக்கும் முழுது மத்த element வட binding energy வர வர என்னவாகது radioactivity நடக்கும் natural radioactivity நடக்கும் அப்போ இந்த atomic number 82 ஓட greater இருக்குக்குக்குக்குக்குக்கும் அந்த elementல naturally occurring radioactive nucleus அப்படின் சொல்கும் அதிலதா natural radioactivity நடக்கும் சரிங்களா சரி இப்போ இது வந்து ஒரு lead box அப்படின் வைச்சுக்குலாம் இதில் ஒரு gavity இருக்கு அதில் uranium வைச்சுருக்குக்கும் அதில் ஒரியே ஒரு nucleus, இறேனைத்தினுடைய ஒரியே ஒரு nucleus இந்த அடத்தில் magnify பண்ணி காட்டிருக்கிறேன் அப்படின் வைச்சுக்கிறீர்கள் இப்போம் இந்த nucleusல் எந்து ஒரு பார்ட்டு வந்து அப்படியே என்ன செய்து disintegrateாயி வடச்சிக்கிற்கு வெளியில வருது emitாகது அந்த பார்ட்டில் என்ன இருக்கு அப்படின் பார்த்தா இந்த uranium nucleusல் எந்து emitாக்குடிய அந்த phenomenaனுக்கு நம்ப alpha decay அப்படின் சொல்கிறோம். இந்த nucleusல் எந்து நமக்கு electron emitாக்குடிய அந்த phenomenaனுக்கு beta minus decay அப்படின் சொல்கிறோம். இதில் எந்து நமக்கு positron emitாக்குடிய அந்த phenomenaனுக்கு beta plus decay அப்படின் சொல்கிறோம். இதில் எந்து நமக்கு gamma radiation emitாக்குடியது energy packet emitாக்குடிய அந்த phenomenaனுக்கு பெரு gamma dk அப்படின் சொல்டும் செய்போ நமக்கு define radioactivity அப்படின் சொல்னா இதுதான் definition என்ன பாருங்களே the phenomenon of spontaneous emission of highly penetrating radiations such as alpha, beta, gamma rays by an element is called radioactivity and the substance which emit these radiations are called radioactive elements இதுதான் definition அதாவது இந்த அடத்தில நம்மக்கு heavy nucleusல் எந்து spontaneous alpha, beta, gamma radiation emitாக்குடிய அந்த phenomenaனுக்கு பேரு radioactivity அப்படின் சொல்கிறோம் இந்த spontaneous அப்படின் அருது என்ன சொன்னா தன்னிச்சையா அப்படின் அருத்தோம் ஒரு மாங்க மரத்தல பழம் பழுத்திருக்கினைச் சிப்பிங்களே அது கொஞ்ச நால் விட்டா அது தானா விழுந்துரும் அது spontaneous spontaneous meaning புரியும் நனைக்கிறேன் automatic தானாவே இந்த emission அடந்தைச்சனா அது natural radioactivity அப்படின் சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா? சரி இப்போம் நமக்கு இந்த cell elements lighter or heavier elements radioactive nature இருக்குக்குடிய அந்த isotopes radio isotopes அப்படின் சொல்கிறோம் for example இங்க பாருங்களே carbon 614 அடுத்துக்குரோம் carbon 612 எடுத்துக்கிறோம் இதில் இந்த carbon 14 இக்கு வந்து radioactive substance nature இருக்கும் அனா carbon 12 இக்கு அந்த radioactive nature இருக்காது சரிங்களா? சரி இப்போ அந்த radioactive isotopes அது மாறி radioactive isotopes வந்து நரிய fieldல வந்து யுசாகது carbon dating cancer treatment நமக்கு agriculture field industrial field அந்த மாறி நரிய fieldல வந்து அது யுசாகது okay இப்போ, ஒரு nucleus வந்து undergoes radioactivity அப்படின் சொன்னா, அதனுடைய mass of the system வந்து decrease ஆகும். அதாவது, இந்த அடத்தல, அதனுடைய initial mass, அந்த mass வந்து நமக்கு இந்த final mass வட எப்படி இருக்கும் அதிகுமாருக்கும். 
இங்கே நமக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் இந்த ஃபைனல் மாஸ் அப்படிங்கிறது அந்த இந்த இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த இடத்துல இது ஒரு ஆல்ஃபா டிகே இந்த ஆல்ஃபா டிகேயில் நமக்கு இது வந்து பேரன் நியூக்ளியஸ் அது ஆல்ஃபா ரேஸை மீட் பண்ண பிறகு அது என்னவாகுது டாட்டர் நியூக்ளியஸாக மாறுது இப்போ இந்த டாட்டர் நியூக்ளியஸ் அண்டு ஆல்ஃபா ரே இதனுடைய டோட்டல் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுதான் ஃபைனல் மாஸ் இந்த ஃபைனல் மாஸ் வந்து இந்த இனிஷியல் மாஸை விட கம்மியாக இருக்கும் ஆல்வேஸ் கம்மியாக இருக்கும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் மாஸ் நம்ம டெல்டா எம் அப்படி சொல்கிறோம் அதுக்கு ஈக்குவலண்டாக எனர்ஜி ஐன்ஸ்டீன் அவர்களுடைய ஈக்குவேஷன்லேருந்து ஈஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா எம் சி ஸ்கொயர்லேருந்து இந்த டெல்டா எம்முக்கு ஈக்குவலண்டான எனர்ஜி வந்து அப்பியர் ஆகும் எப்போ அந்த எமிஷன் போகுது புரியுதுங்களா சார் இப்போ நமக்கு இந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியை நமக்கு எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் ஹென்ரி பெக்யோரல் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கு பிறகு வந்து அதை பற்றி டீட்டெயிலாக இந்த ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் யார் மேரி கியூரி அவர்களும் அவங்க ஹஸ்பண்டு பேரி கியூரி அவங்களும் ரெண்டு பேரும் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க ஓகேவா இது நம்ம லோயர் கிளாஸ்லேயே படிச்சுருக்கிறோம் நம்ம இந்தியாவில் வந்து கல்கட்டாவில் இந்த நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக நமக்கு ரிசர்ச் பண்ணுற இன்ஸ்டியூட் என்னது சாஹா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் எஸ்ஐஎன்பி இருக்குது சரிங்களா ஓகே இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம மற்ற வரக்கூடிய வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் டிஃபைன் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டனில் கேட்கலாம் ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரைம் ஃபிசிக்ஸ் இது உங்கள் சேனல் இதில் வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்கள் அதை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சந்தோஷமாக எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் Thank you my dear students and my friends.